ഹായ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി ഡിസൈനുമായിട്ടാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ ഉടുപ്പിലോ അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പില്ലോ കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഡ്ഷീറ്റിലോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസും അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂട്ടി ടിപ്സും ടെയിലറിംഗ് ടിപ്സൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ചാനലാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം ആ ബെല്ലൈക്കണെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിടുക എങ്കിലേ ഞാൻ ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പം അതിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിസൈനാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വരച്ചെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല ചെറിയ രണ്ട് പൂക്കളും അതിനിടയ്ക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു റിങ്ങുമാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് റിങ്ങുമായിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പൂക്കൂടയുടെ ഏകദേശം ഒരു രീതി ഒരു ഡിസ് ചെറിയൊരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഒരു യെല്ലോ കളറ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മജന്ത കളറ് പിന്നെ ഒരു പച്ച കളറ് നൂല് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കളറ് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത്രയും നൂലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആറിഴ നൂല് അതായത് നമ്മൾ നോട്ടിട്ട് വരുമ്പം ആറിഴ വരാൻ ഭാഗത്തിന് നൂലെടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ച് തരാം എന്താ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ സൂചിയിൽ അത് ഞാൻ കോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആറ് ഏഴ് നൂലുണ്ട് അതായത് മൂന്ന് ഏഴ് നൂലെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കുമ്പോൾ ആറ് ഏഴ് വരുമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പെറ്റലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് വലിച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പാകി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം ഞാൻ മുറ്റത്തെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ചാലും കയ്യിൽ ഒരല്പം ഇതുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ നഖത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ താഴെ ഒരല്പം ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്ത് ബ്രഷ് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും പോയില്ല കുറേ ഉപ്പുവെള്ളമൊക്കെ കലർത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ എന്നിട്ടൊന്നും പോയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊന്ന് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ പറയാമല്ലോ നമ്മൾ വീട്ടമ്മയാണ് അപ്പം അടുക്കളയിലെ പണികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും കയ്യിൽ ഒരല്പം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് മാക്സിമം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒരു ഇതൊക്കെ ചുളിവുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ അതിന് ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയറി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തെടുക്കാം യെല്ലോ കളർ ഫ്ലവർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ കാരണം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ നൂല് തീർന്ന് തീർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഉറപ്പും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ഹാൻഡ് എംബ്രോയിഡറി എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു വേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് അഴിഞ്ഞു പോകത്തൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഫ്ലവറും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് സെയിം സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അതും ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഫ്ലവറും നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പൂമ്പൊടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രഞ്ച് നോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ റോസ് കളറിലുള്ളതിൻ്റെ താഴെ അതിന്
എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ചോ ആറോ അതായത് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ ഫില്ലായിട്ട് വരാൻ പാകത്തിനുള്ളത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനൊരു മൂന്നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം റൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഏകദേശം അത് ഫ്ലവർ ഫില്ലായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് താഴെ നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക മുകളിലത്തെ നൂല് കൈ കൊണ്ട് പതിയൊന്നങ്ങ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലവർ സെൻറ്റർ ഫില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ ഒത്തിരി പാടുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും അല്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഫാണ് ലീഫിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രീൻ ലീഫും ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം മെത്തേഡാണ് സെയിം സ്റ്റിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതുപോലെ സൈഡിലേക്ക് സാറ്റിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ലീഫിൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഫ്ലവറിനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് ഒരു പെറ്റൽ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വശത്തേക്കുമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ ഏകദേശം ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ അപ്പം അതാ ഇതുപോലെ നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ ഒരു ലീഫ് ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാ ബാക്കി കൂടി നമുക്കതുപോലെ തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ലീഫ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബാസ്ക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനും സെയിം കളർ ത്രെഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആറേഴ് എടുക്കുക അതുപോലെ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തരുന്നേക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് കുത്തിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ത്രെഡ് തീർന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ആ നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആദ്യം ആ നിർത്തിയ ആ ഒരു ചെയിൻ്റെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭംഗി കൂടുതൽ വരുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ വലുതായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഭംഗി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും കണ്ടില്ല ചെയിൻ സ്റ്റിച്ച് ഒന്നും അറിയാനില്ല നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് താഴെ ഒരു നോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം 
ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സിലോ ഏത് ഡ്രസ്സിലായിട്ടാണ് ഓവറോൾ എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ചെറിയൊരു ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എന്താ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരെ ബായ്